Hello dears, how are you? This is uh, section two of your exercises and activities that we have in your pupils book and workbook. workbook okay. In the previous video, we talked about or we uh, we did exercises and activities in your pupils book. Now, inshallah, we are going to start with your activity box. Oh, sorry, your activity book. Please hold your pen and write down the answers with me. Hello, I'm Naomi Sohn, page 22. All of you open your workbook, page 22. كلنا نفتح كتاب الورك بوك اللي هو الكتاب اللي مو ملون صفحة 22 وننتبه مع بعض شو بدنا نعمل. Okay, وننتبه together. What are we going to do and how are we going to answer all these questions or uh, activities, exercises, and so on. وننتبه كيف رح نجاوب مع بعض كل هاي الاكسرسايزز طيب هلا هون طالب منا بنمبر 1 uh, read endangered animals in the north again يعني بدنا نقرا ال endangered animals in the north again نمبر 2 بعدين شو بقولنا write the statements under the correct animal شايفين هدول ال statements الموجودين فوق ال two pictures this is طبعا بدنا نعرف انه هذا ال polar bear وهذا طبعا هو السي اوتر واحنا بدنا نرتب الستيتمنتس هدول وير اندر ايتش ون اوف ذيم طيب ات از اور سوري اتس فيت ار بارتلي ويبد ويتش ون طبعا بيعود لمين للسي اوترز صح ولا لا ذس از فور سي اوترز اتس باك فيت ار فولي ويبد وات دو يو ثينك Its feet are partly webbed. Do the its back feet are fully webbed is the correct answer. خلينا هذا راح نشوفه هلا بعد ما أشرح لكو ال sorry بعد ما أشرح لكو ال الجمل أو the statements الموجودة عندكو. طيب أنا هلا قلت لكو إنه its feet are partly webbed. وحكيت لكو its back feet are fully webbed. Which one is uh, re uh, refers or relates to what to the sea otters? I told you that uh, it fe its feet are partly webbed with the sea otters, but I may be wrong. ممكن أكون غلط. خلينا نشوف بعد ما نشرح ال statements. وإذا بتكتشف الغلط اللي أنا غلطته ولا ما في غلط غلطته وإلى آخر. Okay. طيب. It dives for its food. يعني بغطس أو بغوص لا أكله. It has powerful jaws and a fuck قوي جدا. It waits for its food to come to the surface. بستنى أكله أو اللي prey إنها تصعد للسطح حتى يصيدها. It uses small stones as tools. بستخدم إيش؟ بستخدم حجارة صغيرة كأدوات حتى يصطاد فيها. It does not make a den. ما بصنع إيش؟ طبعا den هون نفس den اللي هي إيش؟ عش أو نقدر نحكي اللي هو Uh, وكر اوكي okay. بعدين قلنا the cups are born in a den بينولدوا الكبس بدن بوكر it often sleeps in a group وهو غالبا ما بينام في مجموعات its fur is thick and white فروة الفرو thick and white خلينا نشوف ال sentences كيف الترتيب لهم اوكي okay. second إذن its feet are partly webbed هي بتهون this is my mistake إنه it doesn't belong to what to the sea otter but it belongs to the polar bear it waits for its food to come to the surface هو بستنى الفود ليجي للسطح this is the for polar bear it has powerful jaws عنده فك قوي جدا هذا برضو polar bear the cubs are born in a den بينود the cubs be وكر برضو البولر بير وعنا its fur is thick and white وفروا ايش ماله thick سميك ولونه أبيض these five okay هاي ال five sentences أو ال five statements بتعود للبولر بير okay نيجي هلا لل sea otters its back feet are fully webbed هو أرجله الخلفية شو مالها fully webbed it dives for its food هو بغوص ليحصل أكله It uses small stones as tool. بيستخدم حجارة صغيرة ك tools. بعدين هون it doesn't make a den. ما بيصنع وكر لأنه حكينا where does he live? هو بعي where does it live? Sorry. هو بعيش لا وين بعيش في ال sorry. بعيش inside water.
وحكينا كمان إنه it often sleeps in groups بيعيش عادة في مجموعات اللي هو السي أوترز نيجي هلأ هون طبعا للإكسرسايز write the phrases about the polar bear next to the correct definition بنلاحظ إنه أنا عندي هون الهابيتت appearance diet reproduction with threats الهابيتت قلنا الموطن الابيرنس اللي هو المظهر اوكي والدايت اللي هو الغذاء والريبرودكشن اللي هو الانتاج او بنقدر نحكي اللي هو التكاثر والثريتس اللي هي التهديدات اوكي هلا هون عندنا الوايت فر بدنا نشوف هاي ايش بتعود اللي هو الفر الابيض لمين بيعود السيل ميت لحم الفقم اوكي السي ايس الجليد على البحر والكلايمت تشينج التغير المناخي والكبس بورن اند دين اللي هم الاطفال اللي بينولدوا او الكبس اللي هم الجراء اللي بينولدوا في الدن اللي هو طبعا ايش دن حكينا الوكر اوكي أه الهابيتات هو بوجود ايش اللي هو السي ايس طبعا هي بتكون الهابيتات الابيرنس طبعا انهم الوايت فر الدايت السيل ميت طبعا هذا كله فور هو فور بولر بير بولر بير ريبرودكشن طبعا اللي هو الكبس بورن ان ادن والثريتس اللي هو الكلايمت تشينج وكل هاي طبعا قلنا احنا الفريزز والوردز بتعود على البولر بير نيجي هلا ل نمبر 4 write the notes about the sea otter next to the correct heading عندنا heading habitat appearance diet reproduction and the threats بدنا معطينا هون طبعا sub heading او بنقدر نحكي انه هي information وهي الانفورميشن بدنا نعبيها بالطريقه الصحيحه اوكي try to do this without looking at the text بدنا نحاول نشتغل هذا من دون ما نطلع على التكست طيب Bobs are born at sea, rocky coasts of North Pacific, thick waterproof fur stay one, stays one kilometer from the shore, surge under polder in new oil fields, snails, crabs, shellfish, oil spill, بعدين عنا one meter, one zero meter, pop, uh, pop safely on the surface. طيب خلينا نشوف أول شيء الهابيتات. الهابيتات طبعا هم وين بيكونوا موجودين بيكونوا على الروكي كوست اوف ذا نورث باسيفيك و ستيز 1 كيلومتر اواي فروم ذا شور اذا شايفينها هي يا مس ذس تمام والروكي كوست هاي بتعود على الهابيتات اللي هو ايش الموطن احنا قلنا الموطن اللي بيكونوا فيه نيجي للابييرنس الابييرنس هير ثيك ووتر بروف 1 1.5 متر لونج اذا هون الثيك والبوتر بروف هذا بيعود للابييرنس ال1 متر برضه بيعود للابييرنس وهدول التنتين بيعودوا لنا ايش بيعودوا على الابييرنس اللي هو الشكل الخارجي اوكي الدايت اللي هو الغذاء الدايت طبعا للسنيلز والكرابس والشيل فيش صح هاي هم مثل ما انتم شايفينها و search under the boulders برضو هاي بتكون للدايت على snails و crabs و shellfish ال reproduction اللي هو طبعا هون الغذاء احنا حكينا و reproduction ال reproduction يا مس اللي هو ايش اللي هو التكاثر عملية التكاثر عنا طبعا بتكون بالطريقة الآتية sorry for this technical انه ال pups born at sea حكينا انه هم الجراء او البيبيز ذير بيبيز بولادوهم وين في البحر واللي بيساعدهم انهم ما يغرقوا بوب سيفلي اون ذا سيرفيس يعني بيطفوا بشكل امن على سطح البحر الثريتس اللي هو النيو اويل فيلدز والاويل سبيلز طبعا اللي التسرب النفطي والحقول اللي رح تفتح جديد للاويل سبيلز نيجي هلا ننتقل لبيج 23 يا مس ونبلش نشتغل مع الفوكابولري Let's start with the question number one. طبعا هون شو معطينا tanker, معطينا raft, معطينا seal, معطينا oil spill, وشور, whiskers. Okay. عنا tanker, raft, seal, oil spill, shore, whiskers. وكل هاي الكلمات احنا already حكيناها 
وشرحناها وهلا من خلال الحل رح ارجع اشرحها مره ثانيه بيكتشر نمبر 1 شور وقلنا شور اللي هو الشاطئ نفس الشيء بقدر استخدمه بيتش نيجي لبيكتشر نمبر 2 اويل سبيل اللي هو تسرب النفط او التسريب النفطي بعدين حكينا الويسكرز هيوتهم يا مس شايفينهم هدول هم الويسكرز اللي هم الشوارب بنسميهم او الشعيرات المتدفقة من الخارج الرفت يا مس الرفت اللي هو الطوف اللي بيطفو على السطح البحر بعدين عنا التانكر اللي هو هيوت اللي بيكون بيحتوي على الاويل اللي هو النفط واخر اشي يا مس احنا عنا اللي هو السيل اللي هي الفقرة تمام نمبر 2 طالب منا write the words next to the correct definition عنا هون definitions وبدنا نكتب ال word next to the correct definition ban بمعنى يحرم او يمنع seize بمعنى يحشر او بيعصره extinct يعني بمعنى ايش ال extinct هون منقرض threaten تهديد insulate يعزل patiently بصبر to grab or hold strongly طبعا هي ايش بتكون سيز نمبر 2 دايد اوت دايد اوت اللي هي اكستنكت الانقراض تو كيب هيت ان اند كولد اوت تو كيب هيت ان اند كولد اوت طبعا هاي بنسميها انسوليت انه العزل تعزل الحراره وتبقيها بالخارج بعدين عندنا تو ستوب بان ان ان Unhurried way without giving up patiently يعني بصبر to put in danger a threaten okay والمهم عندي أنا اللي رم طلوب منكو تحفظوها اللي هي number one و number two number four number six هدول الأربعة مطلوب حفظهم memorize memorize them يعني بدنا نحفظهم okay يلا ننتقل للي وراء Number three, find the opposite word from the text. Type male, أكيد ال opposite female, صح? Type partly, partly, fully, partly, جزئي, fully, كامل. Freeze, melt, freeze, متجمد, و melt, دايب. Guaranteed, uncertain, guaranteed, مضمون, uncertain, غير مضمون. Type, complete the statements, find the words in the text. طيب أول شيء هون شو بدنا نعمل؟ بدنا نكمل الستيتمنت وكل الكلمات هاي موجودة وين؟ in the text. أول شيء طالب منا نحكي له مين هو ال young of a pair؟ The young of a pair is called what? A cub. بنسمي ال young of a pair بنسمي cub. The young of a sea otter is called pup. Is a cub ال polar pair وال pup اللي هو ال sea otter. An animal with her or fur that is born from its mother's body is a mammal. دائما الثديات مامل يا ناس هاي الكلمة اللي كان لازم نحكي عنها ويمكن شرحناها بطريقة غير مباشرة اللي هي الثديات والثديات يا ناس اللي هي بتتكاثر بالتوالد يعني بيكون في ولادة مثل polar pair, seals إلى آخره هاي بنسميها إيش Mammal, okay. Number four, the home where a pair lives is called den. The white pairs in the Arctic are called polar pairs. Polar pairs. Is it نرجع مرة تانية? Uh, the polar pair, young baby, or we call it cub. The uh, young of sea otter, we call it pup. The animal with her that is born from its mother's body. اللي هو طبعا هذا بنسميه المامل الثديات The home where a pair lives is called den المنزل اللي بيعيش فيه البير بنسميه den و The white pairs in the arctic are called polar pairs بنسميهم polar pairs okay. نيجي ل number 5 complete sentences use the words in the box make any necessary changes بدنا نعمل هدول complete للكلمات الاتية ونحط اي necessary changes عنا chest 
اللي هو الصدر طبعا بنسميه الهارمفول مؤذي براي فريسه سنو درفت حكينا اللي هي الكتل الثلجيه او اللي بتكون صفائح الثلجيه البوب اللي هو حكينا يطفو نيو بارن لايك بوب قلنا طبعا نيو بارن اللي هو وليد الحدا او حديث سوري حديث الولاده البيبي طيب افتر ذا بليزرد The explorers got stuck in a deep wet snow drift. إذا بعد the blizzard, the blizzard هون معناها storm عاصفة أو عاصفة ثلجية. The explorers, explorers اللي هم المستكشفين got stuck, stuck يعني علقوا in deep snow drift. Snow drift شرحناها. طيب. The baby was wet, warped. In a warm blanket, warm يعني لف يعني تم لفه. إذا هون the new born baby الطفل المولود حديثا was warped, warped يعني تم لفه أو لفو. Okay, in a warm blanket, blanket غطاء دافئ غطاء تمام. Three in the bay, small fishing boats were up. And down on the waves, up and down on the waves. خلينا نشوف. إذن in the bay, small fishing boats were popping, popping يعني بيطفو أو بيتأرجحو up and down in the waves. بيطلعو بينزلو وين على the waves. طيب. Too many sweets can be harmful to your teeth. الحلو الكتير رح يكون مؤذي لإيش لأسناننا. Some birds have brightly colored feathers on their chests. بعض الطيور بيكون في عندها إيش brightly لامع colored ألوان لامعة on feathers اللي هي على ريشهم. Okay, on their chest. طيب lions live on their and pull them down to the ground on their prey يعني هم بيقفزوا على فريستهم وبإيش pull pull يعني بيسحبوها down أسفل to the ground اللي هو لي ground الأرض okay so this was our lesson for today thank you so much for listening see you tomorrow online إن شاء الله to explain the second grammar structure or the third grammar structure sorry in our unit okay thank you so much goodbye see you tomorrow